Kalau mau bilang gay itu apa? Kurang mau Saya memang Mengatasama kayo Sepasmu Karena kailangan Kumulai dengan pamilihan Yang mau berkembang Saya memang Tapos na Ang bahay na pinatawang Pero dahil yung mga pepunutan ng mga din Kailangan ko din Kaya hindi makakaya sa sayo ng tuwa ko ng mga hindi Kaya hindi matuloy ang magda Kasi yung sarili ko ang pinatawang Maraming lalo ang nabago Maraming nandito tayo na sa malayang ibang Pinagsang ko ay sinabi Dahil na bago ang pagkakay ng kasan Nakasama mo at nabuo ang pamilya niyo Ang pamilya ng Diyos pagkakasama niyo Pero kailangan ng pagkakay Para maghanap ng mga kususan ang pagkakailangan ng pamilya Sa isang pagkakay ng mga kukasan Na bago ang pamilya Pero si San Jose, nabago pa ng plano na ito. Sinitan niya pa rin gawin kung ano ang nalarapat gawin bilang tayo. Pero si Harry ng Diyos, pakasalan niya sa mga ito. At si Lord Jesus. Para ng ikaw mo, para ng ako si Jose, Pinato ng Diyos ang direksyon ng kumpayan. Pinato ng Diyos ang direksyon ng palatang namin sa kita. Ang kagandahan kay Jose, itinagkatiwala niya sa Diyos ang plano niya na ang plano ko sa buhay ay maganda. Pero mas maganda ang plano mo ang ito. Kaya susunod ako sa plan. Joseph became obedient to God. He submitted his will to God. He ina sa Diyos niya ang sinunod niya ang kabustuhan. At ang sinunod niya ang kagustuhan ng Diyos para sa pamilya. Para sa pamilya. Ngayon, ama-amahan na siya ni Jesus. Ganap na siya ang asawa ni Maria. Isa na sila ng pamilya. Tinanggap niya ang kalagohan ng Diyos sa tukay niya at sa buhay ng pamilya. At anong nangyari? Naging tapat si Jose sa kanyang pagsunod sa Diyos. Hindi siya sumunod na nagdadabog. Hindi siya sumunod na napipilitan. Bukal sa kanyang loob na gampanan ang responsibilidad na inatang sa kanya ng Diyos para alagaan ang kanyang pamilya. Ang, ang pamilyang pangarap niya na bago man, pero pamilya pa rin ang ibinigay sa kanya. Na bago lang ang pamamaraan dahil ito ay naaayon sa plano ng Diyos. At naging tapat si San Jose sa kaniyang pangako sa Diyos at sa plano ng Diyos. Kaya natupad ang pagliligtas sa atin. Joseph remained faithful to His promise and remain faithful to God. He obeyed God's will true and true. Yan si San Jose. Kaya ano nangyari? He became obedient and remain faithful. Kaya ano nangyari? Nung gumawa siya, gawain ng Diyos ang nagawa niya. Gawain ng Diyos ang naganap 
hindi gawain niya ayon sa gusto niya. Kasi, Lord, your will be done. Mga kapatid, si San Jose ay katulad mong katulad natin mang gagawa. Worker. Kaya nga, tayo nandirito, karamihan sa atin ay overseas Filipino worker. Nandito tayo para magtrabaho. Bakit ka nagtatrabaho? Para po sa pamilya. Bakit ginagawa ni San Jose na gampanan ang kanyang responsibilidad na buhayin ang kanyang pamilya? Bakit ginagawa niya ito? Para sa pamilya na ibinigay sa akin ng Diyos. Joseph is an OFW. Bakit Worker. Ito ngayon ang itinuturo sa atin. Paano nagawa ni San Jose na gampanan ang responsibilidad na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos? Paano niya nagawa yun? Paano niya sinunod ang kalooban ng Diyos? Paano siya naging tapat? At paano niya nagawa ang gampanin niya? Isa lang, siya ay matindi ang pananalig sa Diyos. Matindi ang kanyang tiwala sa Diyos. Naalala niyo si San Jose Si San Jose, noong na-stress, di ba? Sa tindi ng kanyang hinaharap, na hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang hamon ng buhay na ngayon ay nasa kanya. Pakakasalan ko ba si Maria? Or aalis na lang ako ng tahimik? Mayroon din siyang magandang desisyon dahil mahalaga rin sa kanya si Maria. Pero sa kabila ng lahat ng yon, ang ginawa ni San Jose, natulog muna, itinulog niya yung problema. Itinulog niya yung suliranin. Ikaw ba, nakakatulog pa ba ng maayos ngayon? Yes. Maaring nawalan ka ng trabaho. Maaring nabawasan ng iyong sweldo. Maaring maraming bumabagabag sa iyo ngayon sa buhay mo kung ano na lang ang maiging kinabukasan ko at ng pamilya ko. Nandito ako para sa pamilya. Pero ano na lang ang mangyayari pag uwi ko sa pamilya ko. Mga kapatid, matuto tayo kay San Jose. Ang sinabi niya, ang ginawa niya, itinulog niya muna. Ang isang tao kasing nakakatulog ay isang taong matindi ang pananalig sa Diyos. Na hindi ako pababayaan ng Diyos. May solusyon sa problema Kung hindi ko magagawa ngayon, tutulog ko muna. Tanong nangyari? Sa kanyang pagtulog na naginip si San Jose at doon ginabayan siya ng Diyos, sinagot ng Diyos ang kanyang mga katanungan. Malayong ibayo para sa pamilya. Be obedient to God. Be faithful to what you have promised to God. And work, do what God has been telling you. And do it in a godly way. O F W. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya.